Okay, fine. The recording has been started. Now, in this session, in this session, we are going to discuss about the polarization. The polarization, uh, this is going to be basic. Basics for antenna. Okay, or how your wave propagates through the medium. So, dekho ye polarization wagera cheez hai na. Uh, first polarization we discussed at the time of dielectrics. Okay, how your current flows through the dielectric medium, even if it do not contain any free charges. Because current flow ne ke liye free charges ki zarurat hai. So that polarization is different, and this polarization is different. Different. This polarization talks about, okay? In simple language, if I say that magnitude of E X component or magnitude of E Y component, okay? As I have written, assuming that our wave travels in Z direction, if it is, we know that that X will be component associated with the electric field and Y will be component associated with the magnetic field, okay? So these things. <coughs> pata hai and every everyone over here direction component of electric field component of magnetic field everyone are orthogonal perpendicular to each other okay agar ye dono cheeze hai magnitude of electric field and magnitude of uh, magnetic field agar inko main thoda draw karke dikhata hu let us say a thoda sa slanting diagram draw karta hu so we do have z direction okay then we have x direction and we have y direction so i am going to draw the electric field okay electric field kahan pe hai it is crossing the z axis and going towards the positive infinity along z axis abhi magnetic field ki direction nikalta hu okay ye hai na horizontal hai थोड़ा सा ये कीजिए मैं इसके वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालता हूँ दीज आर दॉरिजोंटल वेक्टर्स ओके वेर एज इलेक्ट्रिक फील्ड डू हैव वर्टिकल वेक्टर्स ये इस साइड में वर्टिकल है ये डाउन साइड में वर्टिकल है अप साइड वर्टिकल डाउन साइड वर्टिकल अप साइड वर्टिकल एंड डाउन साइड वर्टिकल So, अगर आप ये देखोगे दिस इज ए एक्स कॉम्पोनेंट ओके माइनस ए एक्स कॉम्पोनेंट देन वी हैव दिस वन एज माइनस ए वाई कॉम्पोनेंट एंड हियर वी डू हैव ए जेड कॉम्पोनेंट सो एवरी वन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर और अगर ई एक्स और ई वाई इनकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है ओके वॉट वी आर चेंजिंग वी आर चेंजिंग नॉट रियली इफ वी आर नॉट चेंजिंग बट द मैग्नीट Magnitudes, magnitudes, as well as phase differences between the electric field and magnetic field. अगर ये दोनों change होते हैं due to किस वजह से change हो सकता है? Due to material properties, okay? Due to medium of propagation. तो इनकी वजह से अगर ये दोनों चीजें change होती है magnitude and phase of the electric field and the magnetic field. तो जाके वी विल गेट लीनियर पोलराइजेशन इलिप्टिकल पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन ओके तो ये चीजें आती है तो क्या है एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लुक एट द की पॉइंट्स एंड दो की पॉइंट रिक्वायर एटलीस्ट टू टू थ्री आवर्स का एक्सप्लेनेशन तो यहां पे जो लिखा है मैंने ओके दैट मे बी अ काइंड ऑफ सिर के ऊपर से जा रहा है वी आर नॉट एबल टू गेट द कंटेक्स्ट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है ओके फॉर नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू रिमेम्बर यू आर गोइंग टू वर्क एट अ वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ योर एकेडमिक्स मेमोराइज ओके मेमोराइज द थिंग्स और उनको अगर समझना है तो विच रिसोर्सेस यू आर गोइंग टू रेफर आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ सेशन क्योंकि कंफर्टनेस अलॉन्ग विद द फाइनल आंसर इज ऑलवेज नेसेसरी तो जिनको डिटेल में जानने की मतलब इच्छा है या फिर इगरनेस है दे कैन डेफिनेटली रेफर दोज रिसोर्सेस टू गेट इनसाइट्स ऑफ द डिस्कशन रिटर्न ऑन दिस स्लाइड 
ओके चलो लीनियर की बात करते हैं इफ ई एक्स जीरो ओके ई एक्स जीरो मतलब क्या कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ओके इट हैज बीन कंसिडर डैट कि भाई एट जेड इज इक्वल टू जीरो तो इसके लिए वो ई एक्स जीरो और ई वाई जीरो लिखा है इफ ई एक्स जीरो एंड ई वाई जीरो आर इन फेज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर इन फेज और आउट ऑफ फेज बाय पाई डिग्री तो एक ही बात होगी भाई पाए डिग्री से पाए रेडियन से अगर आपका आउट ऑफ फेज है तो इट इज एज गुड एज बोथ सिग्नल्स आर इन फेज ओके सो इफ नाउ इन दिस केस दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर लीनियर पोलराइजेशन ओके पोलराइजेशन इज नथिंग बट द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज फेजेस ऑफ ई एक्स एंड ई वाई ओके अगर इस कंडीशन में अभी मैग्नीट्यूड का तो वेरिएशन होने वाला है एंड ड्यू टू सर्टन कंडीशन इफ ई वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो देन दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजोंटल पोलराइजेशन ओके एंड इफ ई एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल पोलराइजेशन मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट अगर जीरो हो जाता है तो उसको कहते हैं हॉरिजोंटल और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स एक्स कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल पोलराइजेशन देन सर्कुलर पोलराइजेशन ओके नेसेसरी कंडीशन इज ई एक्स जीरो इज इक्वल टू ई वाई जीरो अभी यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो आप वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एक्स कॉर्डिनेट है वाई कॉर्डिनेट है एंड यू डू हैव सम डॉट्स यहाँ पे डॉट है यहाँ पे डॉट है यहाँ पे डॉट है ओके वेन आई यूज टू टीच द सेम सब्जेक्ट टू द सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन टू थाउजेंड ट्वेल्व आई आई यूजली गेव द एनालॉजी इन दिस वे ओके ये डॉट है मतलब क्या वी डू हैव लेट से आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब द फील्ड ओके इफ फील्ड इज गोइंग इन साइड इन साइड यूर पेपर ओके देन इट इज इंडिकेटेड लाइक दिस a cross inside the circle okay this is inside the paper the field is going inside the paper and if field is coming outside the paper then it is indicated as dot inside the circle so we do have two ways of representation of a field cross hai to wo field jo hai wo inside mein ja raha hai agar dot hai to field hai outside mein aa raha hai Uh, keeping your polarization aside for a moment let me give an example for these conventions if we do have a conductor carrying certain amount of current i okay agar yahan pe aap right hand rule lagate ho and if you put your thumb direction thumb direction of your right hand in a direction of current then the curl of your fingers gives the direction of your magnetic field अगर यहाँ पे मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ सो ओवर हियर यूअर फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द पेपर ऑन दिस साइड ऑफ द कंडक्टर और इस साइड में क्या हो रहा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दो आर गोइंग इनसाइड द पेपर तो ये कन्वेंशन है ओके सिमिलर कन्वेंशन यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर but now moving back to our discussion if the x component of electric field and y component of electric field are same and both of them are out of phase by pi by 2 then it is called as circular polarization okay circular polarization and here if e x 0 leads e y 0 by 90 degree okay dono mein phase difference hai x component of electric field and y component of electric field so we can say that okay the direction of propagation ak is plus az cap it is going to be in positive z direction and we will have the clockwise propagation clockwise sorry polarization or it is also called as left hand circular polarization agar yahan pe dekhte ho aap okay agar yahan pe dekhte ho to we have x component we have y component okay and we can say that in this case your wave is coming outside due to this dot it is coming outside from the paper and therefore we will have the clockwise polarization definitely only to satisfy only this much these two bullets okay 
to satisfy to understand these two bullets you will require one hour discussion how much one hour discussion but we are uh, looking at the results okay so if ex0 leads ey0 by 90 degree we can say that we will have the az direction plus az direction of uh, wave propagation it is called as clockwise polarization or left hand circular polarization in the similar way if there is opposite condition okay if ey0 leads ex0 okay pardon me ye do bar aa gaya isko mita deta hu okay and i will put a negative sign over here lots of typing mistakes okay if ey0 leads ex0 by 90 degree i can say that the direction of propagation is minus az cap and we have the counter clockwise polarization or right hand circular polarization okay dono cheeze hai once again after having this one hour discussion within within 15 to 20 minutes we can have the satisfactory discussion about these two bullets okay fine i have mentioned it down said lots of writing mistakes typing mistakes that indicates i have worked on this slide in the night time probably at 2 o'clock or 3 o'clock fine <laughs> then elliptical polarization okay necessary condition kya hai ki bhai ex0 aur ey0 electric field ke do components jo hai x direction and y direction associated with the electric field are not equal agar equal hai to circular hai agar not equal hai to elliptical hai okay यहाँ पे देखो इन फेज है आउट ऑफ फेज है उसके ऊपर लीनियर है वो कुछ भी हो सकता है सेम भी हो सकता है कम भी हो सकता है ओके हियर इन इलेप्टिकल इफ ई एक्स जीरो इज ग्रेटर देन ई वाई जीरो देन एक्स एक्सिस विल बी मेजर एक्सिस जस्ट द वे ओवर हियर यहाँ सॉरी यहाँ पे वाई एक्सिस मेजर एक्सिस ओके ई एक्स जीरो इज लेस देन ई वाई जीरो देन वाई एक्सिस विल बी मेजर इन दिस डायग्राम ई एक्स जीरो इज लेस देन ई वाई जीरो okay this this y axis will be your major axis okay <coughs> i do understand to satisfy each and every statement over here we have to put time and actually that is way beyond uh, beyond the scope of our syllabus and assigned uh, topics but yes if you want to understand each and every point on this slide i will give you references once again i repeat at the end of session okay and this is this is the understanding of your unit number 6 as long as your examination pattern is concerned but for the curious students we do have derivations for the said formulae which we discuss in the morning session okay so what we have the theory associated with the formulae okay we have the theory associated with the helmholtz equation and we do have the derivation of two important equation which talks about the phases and the propagation constant of your wave okay ye theory mein pucha jata hai theory exam mein ki derive helmholtz equations then we do have maxwell's equation everyone do know that these maxwell's equation along with these understanding over here j is conduction current density conduction current density for the sake of reminder only okay i am telling the facts then sigma is your conductivity okay ye equations true hai for if at all if we are making three assumption your medium is homogeneous your medium is isotropic as well as your medium is source free agar ye teen assumptions hai to hi ye equations true hai okay otherwise you will have lots of variations in the equations okay homogeneous matlab kya permittivity permeability then conductivity are constant throughout the medium isotropic kya hai epsilon is scalar so that e bar and d bar everywhere have the same direction unki direction kuch change nahi ho rahi hai then source free the regions where there are no impressed voltages or currents okay wahan pe kuch external field nahi hai अगर ये सही है अगर ये तीन कंडीशंस मीट हो रही है तो ही ये इक्वेशंस ट्रू है यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इफ यू आर ट्रांसमिटिंग अ सैटेलाइट और लेटेस्ट से आई विल से दैट कि भाई आप है ना 
एक रोबोट सेंड कर रहे हो मार्स पे ओके मार्स पे आप भेज रहे हो एक ऑर्बिटर भेज रहे हो ओके फ्रॉम अर्थ टू द मार्स ये अर्थ निकाल दी देन वी विल हैव मार्स ओवर हियर एंड वी वांट टू सेंड इट फ्रॉम द अर्थ टू मार्स व्हाट वी अज्यूम देर इज वैक्यूम इन द स्पेस बट यस इफ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू निगलेक्ट neglect force due to due to photons coming or emitting from the sun okay from sun agar ye simple sa force aap neglect kar dete ho to aapka jo orbiter hai na mars pe land karne ki bajaye mars se bypass ho jayega by a distance of how much 15000 किलोमीटर फोटोन का मास कितना है वेरी वेरी निग्लिजिबल बट दैट इज नॉट वन फोटोन कमिंग फ्रॉम द सन ओके सो वी डू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द इंटरमीडिएट मीडियम इन बिटवीन द टू बॉडीज टू स्पेशियल बॉडीज ओके गैलेक्टिक बॉडीज सो वी नीड टू कंसीडर लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम ओके देन वी डू हैव these two terms okay how we arrived at these equations from the four maxwell's equation this is the derivation okay definitely for the curious curious students you can go through the derivation but it is not required for your academics okay then uniform plane view main har bar keh raha hu ki bhai if we have the z direction associated with the mag direction of propagation okay direction of the propagation of wave if it is Z, then electric field का डायरेक्शन होगा ए एक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ए वाई क्यू तो ये इसका डिस्कशन है ओके सो आई कैन से दैट कि भाई इफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव ओके यहां पे x डायरेक्शन के लिए डिस्कशन है इज प्रोग्रेसिंग इन x डायरेक्शन देन नो x कॉम्पोनेंट ऑफ e बार एज वेल एज नो x कॉम्पोनेंट ऑफ h बार ओके okay? and important over here therefore uniform plane wave electromagnetic wave are transverse and have components e bar and h bar only in the direction perpendicular to the direction of propagation for a direction of propagation say perpendicular hota hai you need not to go through the derivation as long as you remember this blue line okay but yes if you want to go uh, mathematically and uh, i will say very very basic concept wise yes you can go with this discussion otherwise for academics it is not required then relationship between e and h ye formula dekha tha e over h is equal to under root mu over epsilon okay ye kaise aaya so this is the derivation okay usually ye derivation bhi pucha jata tha theory exam mein for not less than 6 marks okay so ye hai derivation then yes we know the depth of penetration that is delta is equal to 1 upon uh alpha that is attenuation constant and if we do have good conductor so we can say that this attenuation is very very less so we can have our equations modified okay then concept of polarization to yahan pe maine bahut sara discussion likh ke rakha hai that will give you lots of lots of help to digest the summary given for the <coughs> polarization तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है लेट मी डिस्कस फ्यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर ओके इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन ई ऑफ जेड कॉमा टी इज इक्वल टू ई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कौन कौन सी देखने लायक चीजें हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ए के कैप इज इक्वल टू प्लस ए जेड कैप क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस बीटा जेड है माइनस है इसलिए प्लस झेड है इसलिए ए झेड कैप ओके सिंस वी हैव ई झेड एंड बीटा झेड टर्म्स ओके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कैप इज इक्वल टू एक्स कैप क्यू अरे दिया है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट हैज ए एक्स कैप कॉम्पोनेंट फाइन सो देर फोर वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल है ए वाई कैप कॉम्पोनेंट ओके the for magnetic field only amplitude and direction are different than the electric field okay amplitude and direction itne hi alag hoge 
बाकी जो सारी चीजें हैं वो बाकी सारी चीजें सेम होंगी जैसे अदर पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी फेस कॉन्स्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन रिमेन सेम लेट एस हैव अनदर एग्जाम्पल ओके इन दिस एग्जाम्पल आई कैन से दैट ओके झेड ओके झेड सो वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ए कैप विल बी ए झेड कैप बट सिंस वी हैव प्लस ओवर हियर देर फोर वी विल पुट माइनस ए झेड कैप ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ए एक्स कैप है ओके देर फोर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ए वाई कैप सो आई विल इरेज ऑल द इंक ऑन द स्लाइड्स एंड वी विल सी ओके ए के कैप इज माइनस ए झेड कैप ए ई कैप इज ए एक्स कैप ए एच कैप विल बी माइनस ए वाई कैप ए वाई कैप ये माइनस क्यों आया बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव द माइनस ए झेड कैप ओके सो वी कैन राइट डाउन द expression for magnetic field by looking at the expression of electric field okay e0 ko modify kya hoga minus e0 eta 0 q hoga kyunki we know that e over h sorry my mistake mistake let me erase me let me erase if you look into previous slide we have the relationship between relationship between the e and h that gives us intrinsic impedance okay e over h is equal to mu upon epsilon that is <coughs> your ratio or relationship between the e and h okay so i can say that since e over h is equal to eta and if we talk about the free space we have the suffix 0 so therefore h0 is nothing but e0 over eta0 same is written over here okay why minus because ah cap is minus ay cap and rest of the thing the rest of the expression remains same okay and same way we will have another expressions i have kept these quantities these examples over here so that if at all we will have mcq question based on this kind of equations you should be able to solve and further more description is also given over here okay ki kya hai kaise hai aur kaise we can write down just the way i discussed over here okay i want to give this heading we define the polarization of a uniform wave definition kya hai exactly polarization kya hai as the locus of the tip of electric field vector in time locus kya hai matlab kya hai agar main kahu we have an expression of electric field electric field express as e x 0 cos of omega t minus beta z okay what i will do i will assume <coughs> omega t equal to let us say 0 degree 45 degree uh, then let us say uh, what i will say 90 degree okay 135 degree and so on and i will have a table of ex0 cos of omega t okay itna hi kyunki isko jab evaluate karenge yahan pe some value aayegi yahan pe kuch value aayegi isko value aayegi isko value aayegi in terms of ex0 okay in terms of ex0 jaise yahan pe ye aayega ex0 because cos 0 is 1 okay to ye jo values yahan pe aayengi isko main plot karunga okay जब इनको इन वैल्यूज को मैं प्लॉट करूंगा इफ दो वैल्यूज गिव मी अ लाइन ओके मे बी हॉरिजोंटल लाइन मे बी वर्टिकल लाइन मे बी अ स्लांटिंग लाइन सो दैट इज अ लीनियर पोलराइजेशन इफ द वैल्यूज ओवर हियर आफ्टर प्लॉटिंग इन टू ग्राफ गिव मी अ सर्कल ओके दैट विल बी अ सर्कुलर पोलराइजेशन इफ दीज वैल्यूज दीज वैल्यूज आर गिविंग मी ए लिप्स देन आई कैन से दैट ओके दैट इज एन elliptical polarization okay so that is that is the meaning of locus locus of values the graph of the values which values of the electric field vector if this locus is a straight line the wave is said to be linearly polarized if the locus is a circle then we can say that it is a circular polarization and if it is a ellipse then we will say that it is an elliptical polarization okay yahan pe thodi cheeze di hui hai the same thing uh we discussed okay the same thing we discussed on the summary slide okay then re next point reflection by perfect conductor 
एंड नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ ये नहीं बताऊंगा लेकिन आ, यस आ, ये तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सॉरी ये डायग्राम डिस्कस करना चाहता हूँ ओके बहुत ध्यान से सुनिएगा लेट अस अज्यूम अ परफेक्ट कंडक्टर एंड वी हैव सम इंसिडेंट वेव ऑन द सरफेस ऑन द बाउंड्री ऑफ द परफेक्ट कंडक्टर सिंस दिस इज अ परफेक्ट कंडक्टर नो वेव विल बी ट्रांसमिटेड कोई वेव ट्रांसमिट नहीं होगी ऑल द वेव विल बी रिफ्लेक्टेड मैंने यही कहा था अगर आप स्टेनलेस स्टील के डिब्बे के अंदर मोबाइल रखते हो आपके मोबाइल को रेंज नहीं मिलती बिकॉज यूर इंसिडेंट वेव इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड नो पार्ट ऑफ द वेव इज बींग ट्रांसमिटेड बाय द परफेक्ट कंडक्टर तो यहाँ पे क्या जूम किया है कि भाई जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन ओके जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ओके और ये डॉट है ओके दिस डॉट मीन्स यूअर फील्ड इज कमिंग आउटसाइड द पेपर यूअर फील्ड इज कमिंग आउटसाइड द पेज सो एच आई हैज ए वाई कॉम्पोनेंट when the wave gets reflected okay the wave gets reflected the direction of the propagation changes direction of the propagation changes therefore the direction of magnetic field reflected magnetic field hr reflected magnetic field changes pehle case mein yahan pe incident mein magnetic field was coming outside the paper but this time over here the magnetic field is going inside the paper ओके इनसाइड द पेज तो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे ओके तो ई आर क्या है इट इज रिफ्लेक्टेड इन संजू का काले में डॉक्टर कड़े चाहिए गुणवंती इज इट यू यस मैम यस सर प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट सॉरी सर ओके ओके नो प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो वैसे ही रहा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों चेंज हो गए यही चीज यहाँ पे लिखी है इन प्रीवियस स्लाइड फॉर इंसिडेंट वेव एंड फॉर रिफ्लेक्टेड वेव और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था एज नो ईएम फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द परफेक्ट कंडक्टर वेव ना इधर ट्रांसमिटेड नॉर एब्सॉर्ब परफेक्ट कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट होगा वैसे के वैसे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा सो यू डू हैव सम एक्सप्रेशन ओवर ईयर आई विल टॉक विथ only one expression let us talk with ei incident electric field is expressed as magnitude of incident electric field e raise to minus j beta z minus j beta z kyu likha kyunki minus z indicates plus z direction of propagation and ax cap kyu likha because of our assumption that electric field has ax component okay वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि भाई माइनस जे बीटा जेड ए वाई कॉम्पोनेंट और रिफ्लेक्टेड के लिए एग्जैक्टली exactly उल्टा हो जाएगा ओके वी विल हैव अदर फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ इट ओके यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा ई आर ई रेस टू जे बीटा जेड माइनस लिखते थे तो प्लस ए जेड डायरेक्शन आ जाता है ओके okay? यहाँ पे प्लस जेड लिखा है इसलिए माइनस ए जेड कैप विच इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ यूर व्यू तो ये सब छोटे छोटे चीजें थी Uh, which will help you to understand the derivation and everything and this much the part which we wrote in the summary and to understand this these two bullets we have to go through this mathematical analysis once again for the curious students you can go through the derivation but it is not necessary for your understanding same way we will have the two bullets for the magnetic field this is the condition for perfect conductor okay what if we have the conductor and our wave is incident on the boundary at perpendicular ye normal matlab perpendicular okay agar dielectric raha to we will have incident wave we will have reflected wave also we will have the transmitted wave so what we have dielectric medium 1 dielectric medium 2 with properties okay wave will incident part of the wave will be transmitted and part of the wave will be reflected and we will have the same conventions ei ke liye x hai direction of propagation ke liye z hai my uh, incident magnetic field ke liye hai ay 
and for the reflected view we have er reflected view as x direction reflected uh, direction of propagation minus z or jo hr hai reflected magnetic field will be having y direction what about the transmitted wave we will have transmitted electric field once again x direction transmitted magnetic field just the same of ei uh, sorry hi that is plus ay and this will be the direction of propagation that means plus z okay this is the understanding and once again we will have the mathematical analysis you can look at the similar kind of expressions ei bar is equal to ei e raised to minus j beta z ax cap ax cap direction of incident electric field vector minus j beta z direction of propagation okay and you will have all the description over here okay to ye aur ye kahan se aaya we have e upon h is equal to eta ei is equal to eta 1 upon hi incident hai ei upon hi agar diagram dekhoge to we will have ei hi on this boundary so this is medium 1 okay this is medium 1 and for medium 1 we have intrinsic impedance as eta 1 therefore yahan pe likha hai ei is equal to eta 1 into hi okay baad mein ye negative sign ref, uh, reflected mein kyu aaya due to phase shift kyunki wo negative z direction mein ja raha hai and transmitted transmitted kahan pe ho raha hai wo medium 2 mein transmit ho raha hai isliye eta 2 you will have all the description over here and you have mathematical analysis and this is the expression we looked into the summary we are interested in these expressions okay to solve the numerical and similarly we will have another expressions expressions straight forward thing different then <clears throat> for medium 1 eta 1 medium 2 eta 2 assuming that assuming a uh, non magnetic media hai to mu 1 is equal to mu 2 is equal to mu 0 likh denge so we will have eta 1 and eta 2 this is assumption okay assumption hai if as long as this assumption is true we can have this formula as well as this formula a b formula we have discussed in the summary okay so if at all you are interested ki wo wahan pe q aaye wo formula kaise derive hue you can go through the theory but at all you are not expected to go through this much amount of theory but uh yes you have to understand and memorize the results okay this is the snell's law we we'll discuss about the snell's law okay ki bhai light ray aa raha hai and we will have certain angle theta 1 and theta 2 for the incident incident wave and for the refracted wave okay since light is an electromagnetic wave so we can apply uh snell's law for the electromagnetic waves as well ओके यहां पे एन क्या है एन इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और बहुत फंटास्टिक फॉर्मूला है ये ये बहुत सारी चीजें आपको बताता है आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यू विल सी ओ नो हाउ मेनी फैक्ट्स आर अवेलेबल हाउ मेनी फैक्ट्स वी कैन अंडरस्टैंड बाय थिंकिंग अबाउट द स्नेल्स लॉ लेट मी गो विद द नेक्स्ट स्लाइड यस this is the snell's law yes you can see the diamond beautiful diamond you can see this refraction and reflections of the light you can see the polarized glasses over here you can see the shifting of the object you can see ki bhai yahan pe jo sunset ho raha hai to wo perfectly spherical kyun nahi dikh raha hai wo aise thoda sa elliptical kyun dikhta hai okay mirages okay you can understand everything over here by using the snell's law because this is nothing but only the refraction of light refraction of light hai okay and all the concepts can be understand mirages ko kya kehte hai marathi mein mrugajal okay mrugajal wo garmi ke time mein jab uh, aap road pe jate ho you feel ki bhai kuch hil raha hai on the road on the road surface near the road surface those are nothing but the mirages aise lagta hai ki pani hai wahan pe okay so you can understand everything from the snell's law so beautiful the snell's law is okay aur kab derive hua tha bhai snell's law ko derive hue lagbhag 200 years ho gaye okay the understanding of snell's law tab se samajh rahe ki acha iski wajah se hota hai so not a new thing but an old phenomenon okay 
uh, and this ends up our unit number six. OK. And I uh, I want to stop the recording now. Let me stop the recording.